Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat bonsai dimanapun anda berada Sekarang ini kita bertandang lagi ke rumah Bang Odil Untuk menyeting waru yang kemarin udah kita masuk konten di channel Dona Abadi yang ini Baik sahabat bonsai, sekarang ini ada pemotongan pada leher eh, semi mahkotanya Sama leher puncak mahkota pada waru ini Baik sahabat bonsai, eh, kita akan membersih cabang waru yang tidak terpakai di bonggol batang waru punya pengodil ini nanti kita melengkapi percabangan yang di belakang itu yang akan kita bentuk uh, dahan yang kurang-kurang pada waru ini baik kalau selesai sebelum kita mengharapkan pembersihan dan motongan jangan lupa sobat bonsai tonton sampai selesai uh, tentang men bahan waru ini baik sobat bonsai sebelum lanjut di video ini jangan lupa bantu share sebanyak-banyaknya serta komen dan subscribe nya itu jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar sobat bonsai dapat menikmati video kita yang terbaru lagi oke sobat bonsai tonton terus di channel kita Dono Avandi Bonsai Indonesia Oke sobat bonsai, sini sobat bonsai Ke perjelasan Kemarin kan ini kan udah kita potong Kemarin itu kan Ini Kalau jenis waru Kalau waru itu posisinya batangnya memang sehat Ini di Kalau udahannya udah Cabang udahannya ini udah besar nah, Mata pun masuk banyak kayak gini tumbuhnya sobat bonsai Kita nggak sulit lagi milih percabangan mana yang kita ambil Untuk mengambil percabangan Membentang percabangannya sobat bonsai Oke sobat bonsai ini kita pilih lagi sama saya mungkin sini ini kita bantu itu nggak kepake ya bang? Ya. ini nanti uh, percabangannya nanti kita pilih lagi lah kita buang kita buang baru jangan takut ke bonsai kita potong sini dia akan tumbuh lagi ini nanti akan kita gegep ke bonsai ini pas potongnya kita gegep kalau waru untuk percabangan kayak gini, kalau dia ada percabangan tumbuh seperti ini, kita gigit tipis agak miring sedikit, nggak apa-apa. Gambiumnya nanti tertutup, bagus ya nanti. Untuk bahan waru, kalau uh, saat bonsai uh, selesai penukelan, itu akarnya kalau bisa tuh potong pendek, miring. Artinya potong miring ke atas kayak gini. Nanti akar bonsai akan tumbuh uh, percabangan pada akar serabut kayak akar serabut gitu. Nanti kita pilih, terus kita tanam. Kalau akarnya udah besar, besar seperti ini akarnya, kita bantu dengan pengawatan dengan kawat. Jadi bentuknya kayak gini. Itu miring tuh, itu kenapa itu bang? Miring ini alasannya ini jadi bentuk akarnya itu seperti ini seperti asli pohon tua itu kalau kita rata segini kan jelek sih kelihatannya oke okay. itu kita potong miring jadi kambiumnya nanti tertutup seperti nggak ada bekas potongan itu pertama kedua kalau akarnya kurang tumbuh eh, mata tunas di samping pengakaran kalau kurang yang ini percabangannya ini bisa ditanamkan seperti ini kita lukain di ujung ini dilukain terus ditanam seperti ini dari cabangnya juga ya, bisa tumbuh akar ya kalau udah tumbuh akar 
potong di ujungnya kayak gini terus dia akan dia akan uh, berbentuk akar nantinya dia akan jadi akar gitu ya bang ya ini kan udah kita proses kemarin nah ini 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 kemarin tunas semua ini kenapa nah ini kan akarnya kemarin kan nggak ada yang di sini hmm. terus yang tumbuh percabangan di sini kita tanamkan kita luka di bagian yang kita perlukan itu akan tumbuh akar paling bagus tuh di mata tunasnya ini kita lukain kayak gini nah seperti ini lalu kita kita tanamkan ke dalam kita tanam ke dalam nah biar nah, bentuk dengan kawatan jadi seperti ini tambah bonsai nah seperti ini dan nah, akarnya kurang di sini nih misalnya tanam aja segi, seperti ini timbun sama pasir kalau dia tumbuh ya bang dari situ ya, ya bang? nanti kita potong kalau udah gedean udah warnanya seperti ini nah kita bongkar udah bakar baru kita potong kita potong kita potong jadi ini akan uh, membentuk akar seperti akar ini itulah yang hmm. seperti anting putri itu bisa bisa juga yang kemarin udah kita uh, konten kemarin kan Ini dulunya main nol ya bang? Iya. <tuh> dulunya itu kita memang dapat hanya bonggolnya aja ini. Nah, Bo ini percabangan baru semua. Hmm, bonggolnya aja ya bang. Kita kan ngegramin percabangannya ada. Cuma kalau program ini harus sabar nunggu ya bang? Iya. Nah itu kalau kita ketemu. Nah, bonggolan yang bagus nah, <tuh> sebaiknya kita adakan pengolosan kayak gini kita tanam yang calo seperti ini sayang banyak udah bagus nanti kita jadiin cepat jadi simbangannya itu kurang udah di pruning kayak gini kelihatan ganteng deh ya bang ya. <tuh> ini kan udah bentuk lagi nih besok bonsai ini di belakang ini nanti kita bersih lagi nanti percabangannya ini ada kita potong karena nah, pendanya itu agak sesuai sih jadi kita potong udah ada yang sesuai ya bang ya, yang sesuai yang harus artinya percabangan lain yang kayak gini kan masih nanti, belum belum artinya percabangan itu besar, besar masih dibesarkan lagi ya bang ini termasuk subur ini karena media kemarin kan kita pakai media pupuk kandang gitu hmm, gitu ya bang ya, pakai terubus cuma itu udah kita lapan kampelan lah kemarin nanti ini bakal dikonten sampai benar-benar jadi ya bang? ya sampai jadi hasil akhirnya gimana ya. gitu ya bang? iya jadi sobat bonsai tahu hasilnya kayak gimana nah ini nantinya udah kita potong nih ini kita potong nih mana pak? dipotong itu ya bang? iya nah itu kita, kita mau pruning dulu baru ada pemotongan
ini udah hampir penyesuaian jadi nantinya walaupun kita potong sini ini nantinya akan membesar juga ini 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 kalau cabangannya ini udah gede seperti ini lehernya nanti bisa besar juga jadi kita potong cepet biar kelihatan tuh cantik jadi kelihatan leher kita minta itu bekas potongan bisa tumbuh nggak bang? bekas potongan bisa bisa ya bang? bisa baru mudah sama kayak anting putri ini. sama kayak anting putri ya, ya. ini jenis bagus ini walaupun lokal ini kan saya merah bagus anting putri, kimeng, sejenis yang lain ya bang? iya ini sudah selesai cabangan luar biasa nih panjang tiga dua meter lebih ini bisa ini kalau kita potong merek pendek ini satu bakar Panjang semua ini. Berarti Oke. yang udah dipotong ini udah menyesuaikan semua ya bang? Iya, dannya ini udah bagus. Nanti ada pencabangan lagi, besar lagi dia. Ya. Itu kita potong cepat. Yang belum itu yang kayak gini kayak gini ya bang? Iya, itu masih di los. Masih di los ya bang. lumayan ini oke so bonsai yang dipotong sama bang Donald Fandi ini yang udah hanya udah menyesuaikan ya bang iya iya kita pakai salep kambium nanti.
kan ini kita bentuk leher lagi nih soalnya. nah ini kita kawat lagi lah biar rapi kan kelihat tuh liukan di cabang atas ini juga kita buka ini Gap juga harus rapi ya bang? Ya harus rapi dia. Ini kan kita pakai serp kambium. Nah kan ini kan tipis nih. Jadi kalau dia udah gedean kayak gini, kambiumnya nutup berbentuk seperti lehernya. Seperti nggak ada bekas potongan. Hmm, gitu ya. Iya harus rapi. Selesai kita pemotongan penggapan pakai serp kambium itu supaya kambiumnya itu tidak ada penguapan, ada getarnya. Besok bonsai nah, tahap pemurungan pembersihan pada tunas-tunas yang tumbuh di barang-barang sudah selesai untuk penampakan penampakan nanti kita ambil untuk pengawatan jadi pemotongannya sudah selesai juga tanpa kita uh, pakai serpam untuk menutup bekas potongan sekarang ini tahap penerenan kita pakai kawat nomor 4 nih gede nih oke okay, sob
sai tahap giúp làm trả phần ok melikan juga jangan takut patah ya bang ya ada apa apa baru nanti dia bisa itu bisa nyambung ya ada apa apa baru alot nggak apa-apa alot nah ini nanti ini ini kan masih kecil nih. nanti udah besaran dikit baru kita baru bisa dikawal ya ini kita buat ini semi makotanya nih udah dibantu cabangannya kita buat banyak emang Baiklah sobat bonsai, akhirnya selesai juga kita mentren pengawatan batang waru ini. Ini percabangannya untuk pendanaan dan percabangan ini sudah sempurna. Artinya kita menunggu anak cabangnya, sobat bonsai. Nah, paling tidak uh, ukuran dahannya ini seperti tangan tangan kita ini. Oke, sobat bonsai, itulah uh, uh, kita sudah. Uh, 
memberikan satu uh, masukan untuk sok bonsai untuk bahan waru ini kalau bisa pakailah media media trubus kita jangkrik full tidak pakai pasir lagi pakai media trubus itu aja dia subur seperti ini sok bonsai itu itu uh, untuk bahan waru jadi nantinya ini kita letakkan kalau udah sesuai ada pembangan lagi pertambangan uh, untuk bahan waru ini itulah sok bonsai tonton nanti ya uh, di channel kita berikutnya untuk bahan waru oke sobat bonsai akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai indonesia